আল্লাহর কোরআনের আওয়াজ যদি আপনার জন্য কিঞ্চি পরিমাণ সমস্যা হয় আল্লাহর কসম করে বলছি সূরা লুকমানের 6 নম্বর আয়াত দেখবেন আপনার হাসর নাসর হবে উদ্বাস আইবার সাথে কথা বলি এই জন্য এখনো যারা ঘোরাফেরা করছেন অতি দ্রুত মাহফিলের মধ্যে বসে পড়ুন আসুন আমরা দরুদ পড়ি সেই নবীর পরে সেই নেতার পরে যিনি হলেন আখির জামানার নবী কথা বলেন ঠিক কিনা যিনি হলেন বিশ্ব রাসূল কথা বলেন ঠিক কিনা যিনি হলেন রহমাতুল লিল আলামিন আমরা এমন একটা দরবারের মাহফিল আজকে আমরা আসতে পেরেছি এমন একটা দরবারের মাহফিল আমরা আসতে পেরেছি যেই দরবার আসলে নবী রে চেনা যায় কথা বলেন ঠিক কিনা যেই দরবার আসলে রাসূল কে চেনা যায় এমন দরবার আছে গো নবীর সামনে দরুদ পড়তে লজ্জা পায় কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর রাসূল বললেন ও সাহাবীরা তোমরা শুনে রাখো আমি রাসূল পৃথিবীতে থাকতে আমার যে রকম পাওয়া এই পৃথিবীর থেকে চলে যাওয়ার পরও একই পাওয়ার বলে সুবহানাল্লাহ হাদিস কানে কোথায় পাবেন আল মুস্তাদরাকুল হাকিম হাদিসের কিতাব বিশ্ব নবীর সাহাবীরা বললেন হুজুর এটা আবার কেমনে হয় যে আপনি দুনিয়াতে আছেন আমাদের সাথে আছেন আপনি দোয়া করছেন কবরে যাওয়ার পরে একই কাজ বুঝলাম না আমার রাসূল বললেন হায়াতি খাইরুল লাকুম তাসআলুনি ওয়া হাদিসুল লাকুম ওয়া মামাতি খাইরুল লাকুম তুরাদু ইলাইহি আমালুকুম ফামা রাইতু খাইরা ফাহামিতুল্লাহ আলাইহি ওয়া মা রাইতু গাইরা ফাস্তাগফিরুল্লাহ লাকুম আল্লাহু আকবার আল্লাহর রাসূল বলেন পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে আমার উম্মত যখন ভালো কাজ করে আমি মদিনার রোজার থেকে দেখতে পাই ওই ভালো কাজ ধরে ধরে ফাহামিতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহর সামনে বলি আল্লাহ দেখো পৃথিবীর অমর প্রান্ত থেকে আমার উম্ম এই ভালো কাজ করছে আল্লাহ তুমি তার মাফ করো আর নবীজি বলেন ওমর ওই তো গয়র আর পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে আমার উম্ম কোন অন্যায় করলে আমি মদিনার রোজার থেকে ওই অন্যায়টা আল্লাহর সামনে হাজির করে ফস্ত ফতুল্লাহ হলো আমি আল্লাহর কাছে মদিনার রোজার থেকে কেঁদে কেঁদে বলি আল্লাহ আমার উম্ম বোঝে নাই আল্লাহ তুমি তার মাফ করে দাও আমরা এমন একটা দরবারে এসেছি এমন একটা দরবার কেন্দ্রিক মাহফিল এসেছি কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজির আল্লাহ রাসূলের मोहब्बतের ভিত্তিতে আখিরাতের ময়দানে আপনার হাসর নাসর হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজিরের সময় অল্প আমি ছোট্ট একটা ঘটনা আমি আপনাদের কাছে শোনার জন্য ইচ্ছা করেছি ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নবীর শানে এই পৃথিবীতে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যদি সম্মান বাড়াইতে চাও রাসূলের শানে দূর কথা বলেন ঠিক কিনা রাসূলের শানে দূর করলে কি হয় আমার নবী বলেন 10টা ইজ্জত আল্লাহ বাড়ায় দেয় আল্লাহ 10টা গুনাহ maaf করে দেয় আল্লাহ 10টা বিপদ দূর করে দেয় বলেন সুবহানাল্লাহ ভালোবাসা কখনো বৃথা যায় রাসূলকে ভালোবাসি প্রমাণ দিতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা দাড়ি টুপি জুব্বা পরে দাড়ি টুপি জুব্বা পরে এত বড় ঘুড়ি সাজায়া রাসূলের শানে দূর করে দেখলে আপনি নাক শিকান এটা রাসূলের উম্মত হতে পারে ইমাম তিরমিজি লিখেছেন মদিনার 6 জন যুবক কয়জন কথা বলেন কয়জন মাশাআল্লাহ 6 জনই চোর 6 জন কি 6 জনই চোর এই 6 চোর রাতের গভীরে কয় বন্ধু আসো চুরি করি চুরি করছে চুরিটা বেশ ভালো হইছে এখন চুরি যখন ভালো হইছে এখন কয় বন্ধুরা আজকে তো আমরা सक्सेसफुल চুরি ভালো হইছে আসো একটু রাতের গভীরে একটু আনন্দ করি ফুর্তি করি মজা করি তো মজা কি করব কি দিয়ে মজা করব কয় আসো একটু মদ নি আসো শরাব নি আসো শরাব খাই এই ছয় যুবকের মধ্যে একজন যুবক যে কখনো জীবন অপরাধের মদ খায় নাই আচ্ছা বলেন যেই ব্যক্তি কোনো দিন মদ খায় নাই সে যদি নতুন মদ খায় সে কি আর হোস তার কি আর হোস থাকবে যে কোনো দিন গাঁজা খায় নাই গাঁজায় টান দিলে কি হয় পরের লঙ্গি মাথায় বাইরে রাস্তা দিয়ে ঘোরে কথা বলেন ঠিক কি না এই ছয় যুবকের মধ্যে যেই যুবক কোনো দিন মদ খায় নাই বন্ধুদের আড্ডায় পরে মদ খাইছে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি লেখেন যে রাতের গভীরে যুবকটা উঠে দেখে আশেপাশে কেউ নাই পাঁচ জনই চলে গেছে যুবক একা একা পাহাড়ি অঞ্চলে পড়ে আছে কোথাও কোনো বাড়ি নাই ঘর নাই কোথায় যাবে যুবক চিন্তা করছে আমি একটু আলোর সন্ধান যদি পাই বাতি যদি দেখতে পাই সেখানে যাব আস্তে আস্তে রাতের গভীরে একটু পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে এখন দেখে অনেক দূরে যেন একটা আলো দেখা যায় বলে সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা এবার যুবক ওই পাহাড় থেকে নেমে ওই বাতির বরাবর রওনা দিছে হাতে হাতে গিয়ে দেখে রাতের গভীরে একটা তারুর মধ্যে আর কেউ নাই 
একজন বড় মানুষ একটা আলো জ্বালা দিয়া রাতের গভীরে আল্লাহ তালার কোরআন পড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেছে কোরআন পড়লে কি হয় আল্লাহ বলেন যখন কোন মানুষ আল্লাহ বিরোধী রসুল বিরোধী কোন কথা ওই লোকটার ওই লোকটা সহ্য করতে পারে না আল্লাহ নবীর দুশ্মনদের বিরুদ্ধে লোকটার উঠে দাঁড়ায় আল্লাহ কোরআন আল্লাহর কোরআনের কাছে সারেন্ডার করে বা দিনের কাছে নয় এবার যুবককে একটা সালাম দিল সালাম আলাইকুম ভিতর থেকে আওয়াজ আসলাম আচ্ছা বলেন দেখি লোকটা কি লোকটা ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে কে এবং কর্মীতি লাখেন যুবক চিন্তা করছে আমি তো একটা চোর কথা বলেন ঠিক কি না এখন যদি বলে আমি একটা চোর আর কি পিঠ বাসবে হ্যাঁ রাত্রে বেলা আপনার বাসায় যদি কেউ এসে বলে ভাই দরজা খোলেন আপনি যদি বলেন কে কয় আমি অমুক চোর কি হবে তা লোকটা ডাকতে বলেন ভাই যান কি পরিচয় দেব পরিচয় দেব আর মতো তো কিছু নাই মানুষ আমি গলাম নবী বংশের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি না রাতের গভীরে আপনার কোরআন করা দেখে থেমে গেলাম গো বাবা ওই বোরা আল্লাহর ডাক দিয়ে কয় মালি জীবনে কোনোদিন নবীর দেখি নাই নবীর পরিবারের মানুষ দেখি নাই আল্লাহ নবীর সাবিদের দেখি নাই আল্লাহ সারা জীবন যে বাদত করেছে বাদত দিয়ে জানি না জান্নাতে যেতে ভালো ভক্তি আল্লাহ আজকে রাতের গভীরে নবীর পরিবারের মানুষের খেদমত করে আমি বোরা মানুষ আমার জীবনটা ধন্য করতে চাই ভালোবাসা কারে বলে নিজের স্ত্রীর কাছে কে ডাক দিয়ে কয় স্ত্রী ঘুম থেকে অটো কয় কেন কি হয়েছে ঘরে কি খাবার আছে তারা তাড়াতাড়ি দাও ঘরে তো যেমন যখন ওই চোরটার সামনে দিছে মুসলমান ওই চোরটা খাবার দেখে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে 
खबर मुखर उठते मुरब्बी <laughs> আল্লাহ রাসূল বলেন আত্তাকু ফিরাসাতুল মুমিনিন ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু মিন নূরিল্লাহ আল্লাহ ওয়ালাদের বাকা চক্কে ভয় করো কারণ আল্লাহ ওয়ালারা যদি কারোর দিকে সুদৃষ্টি দেয় ওই মানুষ যদি খারাপ হয় না করো ওই মানুষ সুনার মানুষে পরিণত হয় বলে আল্লাহ ওয়ালাদের সুদৃষ্টি কামনা করো আল্লাহ ওয়ালাদের পাশে যাও আল্লাহ ওয়ালাদের নেক দৃষ্টি অর্জন করো যদি করতে পারো কপাল খুলে যাবে खबर <laughs> ऐतिहासिक महफिल महफिले 
আমরা যদি চেয়ে থাকি তাহলে সম্মানিত হাজিরিন সম্মানিত মুসল্লিনে ক্রাম আমার ভাইরা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন উনি এত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন উনি এত বড় আলমাওয়ালা ছিলেন কোন মজলিসে যদি আসতো তাহলে মনে হতো আল্লাহ আসমান থেকে চাঁদ নেমে এসে বলল আল্লাহু আকবার উনি মদিনায় না যাই গাই মক্কা না গিয়াই হজের সওয়াব পেয়েছে বলল আল্লাহু আকবার সেটা কেমনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মনটা নরম করেন মুসলমান আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি হজের জন্য বের হচ্ছেন হজ করতে যাবে হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ফরজ হজ করেছে নফল হজ আদায় করবেন এমন সময় ওনার ছোট্ট বাচ্চা এসে কাঁদতেছে বাবা ও বাবা আমার একটা ইচ্ছা তুমি পূরণ করে যাও কয় কয় কি কি ইচ্ছা কয় বাবা গো পাশের বাড়ি দেখলাম গোস্ত রান্না হচ্ছে বাবা ও বাবা তুমি যদি আমার একটু গোস্ত রান্না দিয়া ওই বাড়ি থেকে একটু খাবার যদি আমার খাওয়া যাইতে বাবা তাহলে আমার মনে হয় ভালো হতো আব্দুল্লাহ ইবনে মুরাদ গিয়া লোকটার দরবারে গিয়া সালাম দিছে গিয়ে বলছে ভাইজান আপনি বেরিয়ে আসেন ভিতর থেকে এসে দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে মুরাদ দৌড়ে এসে হুজুরে হাত জোড়া ধরছে হুজুর আপনি কেন আসলেন আপনি খবর পাঠায় দিতেন আমি নিজেই যাইতাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুরাদ বলছে বাবা গো তোমার বাড়িতে নাকি আসতে গোস্ত রান্না হয়েছে বাবা তুমি একটু গোস্ত রান্না আমার সন্তানকে দাও নি কেন বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকটা চোখ দিয়ে পানি তিনটা দিন পর আমি কাজের খোঁজে বের হয়ে গেলাম আমি সারাদিন কাজ খুঁজে খুঁজে কোনো কাজ পেলাম না হজুর কেমন অবস্থা এমনটা ব্যথা মনে বড় ব্যথা নেমে বা সবদিকে রওনা দিয়েছি হুজুর আমি তাকায় দেখে কে যেন রাস্তার পাশে মরা গরু রেখে গেছে হুজুর গ ওই বড়া গরু ছিলে একটু গোস্ত নিয়ে আমি রান্না করেছি হুজুর আপনি তো সখেবে মাল আপনি দান সৎকার দেন নিজে খান্না হুজুর ওই 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 গোস্ত যখন রান্না হয়ে আমি তো একবার ফল আদায় করেছে আল্লাহ আমি তো আবার নফল হজ আদায় করার জন্য রওনা নিয়েছে আল্লাহ তুমি তো কেমতের ময়দানে বলবা না কেন নফল হজ আদায় করো না তুমি যদি বলো তোমার বাড়ির পাশে একজন বড় গরু গোস্ত খেয়ে চার তুমি হজ করেছো এটা তো হতে পারে না আমার ভাইয়েরা সংক্ষেপে বলছে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক হজের জন্য যত টাকা গুছিয়েছিলেন সব লোকটারে দান করে দিলেন এবার চল্লিশ দিন চলে গেল ওই তাল্লিশ দিন পার হয়ে গেল আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বন্ধু ডাক দেখা বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক তুমি হজের থেকে কবে আসতে রে বন্ধু আমার বল আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ডাক দেখা বন্ধ এই বছরে তো আমি হজে যাইতে পারি নাই বন্ধু ডাক দেখা বন্ধু আল্লাহর কসম করে বলি আমি এই বছরে হজ যাই নাই বলার সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল্লাহ এমনি মোহারকের বন্ধু ডাক দেখ আল্লাহর কসম করে বলি রে বন্ধু আমি যখন সাপা মাপার আমি যখন সাই করি আমি আমি যখন মিনা থেকে শৈতনকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে বন্ধুরে আমি তোমারে ধরতে যাই তোমারে ধরতে পারি না ওই রাত্রে আব্দুল্লাহ স্বপ্নে থাকে ও আমার 
আজকে তুমি যেই দান করেছো ও আমার অলি তোমার দান আল্লাহর কাছে এমন ভাবে কবলিয়াত হয়ে যায় এই বছরে পাঁচ লক্ষ হাজির হজে এসেছে তোমার একটা দানের বিনিময়ে আল্লাহ তালা পাঁচ লক্ষ হাজির হজ কবল করেছে বলেন মারহাবা मानुष के लिए प्रधान मेहमान शुद्ध आलोचन कर जन्नाती